想办法吧，没人会救你的。见见你，大哥一定会帮你报仇的。出那条大蛇来乱舞，坏了我的大事！哼，凭你一个小姑娘，可以赢名剑山庄的少庄主。呸！如果不是你碍手碍脚，我的宝贝儿早就将易继峰吞掉了。技不如人，还这么大口气，岂有此理！找死！
么打来打去的，有什么意思呢？只有把剑刺到对方的心窝里，那才叫痛快的。你们不要停，继续打，不用理我，我只是来凑热闹的而已。打吧，继续打。心意四魔来了三魔，我倒是不介意以一敌三。来吧，<笑>你这种美人我爱还来不及呢，怎么舍得打你呢？嗨嗨！我凑热闹又怎么可以没有我的份？我来也。红娘，他不爱你，我爱你怎么样？嗨嗨嗨！嗨嗨给我重任，瓦解江南义军。你们几个都是来帮我忙的，可是现在大事未定，你们却掀起内讧。如果被丞相知道了，定会怪罪我办事不力。到时候，你们也没有好日子过。子荣，你混进义军里面，打探到什么消息了吗？义军之中，大部分人已经走散，其余的。都是些不成气候的。哼，那些所谓的义军，表面上是忠肝义胆，实际上是一些贪生怕死之辈。不用我亲自出手，已经不战而溃了。我有一件事不明白。什么事情？我在义军中听说，岳飞是个忠义之士，他率军攻打金人，是为了恢复宋氏江山。那干爹为什么还要阻止他呢？哼，这天下间的事，不能只听人家道听途说。也不能只看表面。岳飞他的确立过不少战功，可是他不单单是为了我们大宋，他包藏祸心，拥兵自重。他借着攻打金人的名义，想壮大自己的岳家军，实际上他想谋反，想自己做皇帝。可是，没有可是，你的任务是完成丞相下的命令，其他的就不要多问了。四荣，你先回到明剑山庄，继续跟踪易继峰的下落。这个臭小子是我的心腹大患。是。三魔听命。是。是我会带领黑煞死士，到时候偷袭岳家军，你们兵分两路，我们就杀他个片甲不留，让岳飞死在金人的手里，身败名裂。加快脚步，我们要比易继峰先救出岳元帅，快！有埋伏小心看路，不要只看人呐！你放心啦，这个倚天行，武功高强，留在这里一定碍事。哎呀，哎，哎呦，金姑娘，你怎么了？啊，我突然肚子疼。怎么会好端端的肚子疼啊？金姑娘，不如你不要上路了吧？是啊，让我送你回黑风镇去，我给你找个大夫看病啊！你们大家都不要跟着我了，我带姑娘回去休息。早不疼，晚不疼，要等到上路才疼。好了，别多说了，时间不够，走吧。不好，有埋伏！你救救岳元帅，这里有我走。
好看，没有人追来，这个地方应该安全了。有人知道岳将军在哪儿吗？哎呀，危急时刻，易大侠寄希望于我们，我们却一筹莫展，难道真是天王大宋吗？金宝，你们在这儿啊？哟，周仔啊，你飞得高，飞得远，你帮我们飞上天，看岳将军在哪儿啊？你知道他在哪儿？大家跟我走。哎，你知不知道岳将军在哪里啊？我不知道，不过我的小鸟知道啊。不是吧？我们居然相信一只小鸟啊！太天方夜谭了吧？我警告你，那只不是小鸟，他是我的朋友。哎，那时候啊，花鸟鱼草也会有灵性的，顾其一试吧。还是前辈识货，走吧。啊、我们果然没有找错路啊！哎呀，岂有此理！冲出去！就岳将军，好不好啊？好，对上，上，上、呃！我们为什么不上啊？我们从来不做无谓的牺牲，对不对啊？对，我也不做无谓的牺牲。对，万一君宝死了，我们留着有用之身，好替他打斋超度啊！驾！来吧，拔！岳元帅，忍着点，放心。啊啊、小兄弟，你冒死相救，岳飞感激不尽。岳大将军，我什么都不懂，不过我听人家说，如果你回朝的话，肯定是九死一生。为什么你还要回去啊？我不能不回朝。皇上已经下了十一道金牌，召我回去。我如果不回去，就是抗旨。明知死定了，你还要回去？小兄弟，你仔细想一想，如果我不回去，人家会怎么说我？说你抗旨，说你是。叛国贼，不错。哼，我岳飞宁死，也不留给敌人这个借口。我岳飞是功臣，还是叛徒？哼，后人自有公论。但是国家需要岳飞，百姓依赖岳飞，你不能回去送死啊！奉天承运，皇帝诏曰：金颁十二道金牌，召岳飞即刻回朝。小兄弟，在我的盔甲里面。有一个包袱，你务必帮我把它交给飞龙将军。什么？飞龙将军在哪里啊？是男的还是女的？在哪儿可以找到他？我没有时间跟你解释，事关重大。这可牵涉到大宋江山的命脉，你务必要完成任务。飞龙将军只要一看见这个东西，他什么都会明白。小兄弟，啊，你务必要帮我把他送过去，不得有误啊！放箭！啊！救命啊！救命！救命啊！岳飞，竟敢抗旨，休怪我对你不客气。哼！我洗把脸，这就跟你们上路。
看见我背上的四个大字了吗？看到了，念给我听听。精忠报国，精忠报国。再念一遍，精忠报国。岳将军的在天之灵，如果知道明剑山庄的上上下下都在为他披麻戴孝，他一定会很感动的。上上庄主。志未酬，已被奸人所害。不过，易云答应你，只要依稀尚存，明剑山上下一定会完成你的志愿，驱逐金人，还我河山。爷爷，我帮你。不用。拜祭岳将军，我不要你帮。呃，庄主主放心，岳将军在天之灵得以安慰，岳将军在天之灵得以安慰，岳将军在天之灵得以安慰。这次营救岳将军的行动失败了，都是我计划不周，才让秦桧这个奸贼有机可乘。爷爷，我向您请罪。秦桧这恶贼欺君满上，陷害忠良，人人得以诛之。不过，我怎么能全怪你呢？所谓谋事在人，成事在天。这次你已经尽力了，可能宋氏。当遭此劫呀、啊！啊，老庄主不用灰心，只要抗金之心不死，我南宋军民齐心合力，其利断金，定可恢复我山河。好一句其利断金，说得好，好！小女子大言不惭，老庄主见笑了。嗯，要成就大业，就得有这种气概。我喜欢呢、啊，秦姑娘，不妨在这里小住几天。啊，民间山庄地邪人灵，难得一见。小女子孤陋寡闻，承蒙庄主错爱，那就却之不恭了。凤儿，要好好照顾秦姑娘。好
这八把宝剑是山庄的镇山之宝，也是明剑山庄的象征。早就听说明剑山庄收藏很多宝剑，今日一见，果然名不虚传。这里是山庄的境地。是爷爷练功进私的地方，一般人是不可以进来的。哦，那我岂不是冒犯了圣地？哼，你是山庄的贵客，怎么是冒犯呢？再说，爷爷他也不知道。是这样，爷爷曾经说过，如果内功不足的话，是无法驾驭这些剑，而且会被剑弄伤的。怪不得，我从来没有遇过这么强的剑气。我希望有一天能够驾驭他们。哎，对了，我带你到铸剑房去看一下，那里有更多的神兵宝甲。为什么会做这些东西？为了北伐金人，以备不时之需。不错。我之前派了那么多人到处去打探消息，结果一事无成。你只用了短短几天的时间，就能把这山庄的地图搞得清清楚楚，真不枉我对你的一番苦心呢、啊。当然了，你什么时候让我办的事，我办的不好呢？难怪常言道“英雄难过美人关”，这美女一出现，真是手到擒来。哎，可师傅，经过我的查探，山庄上下都是忠义之辈。不像干爹所讲，有谋反之心啊！他们私造兵器，难道还不算有谋反之心吗？他们私造兵器是为了对付金兵的。你太天真了，那只是他们去蒙骗别人。他们实际上其实是想跟朝廷作对。这个明剑山庄，我一定要把他们铲平。有这个必要吗？你是替我办事的，你只要按照我的计划行事就行了，不是让你自己自作主张。你继续跟易地峰在一起，仔细打探他的消息，其他的事情你就不要多问了。知道了。另外，我还有一件事，听说岳飞在临死之前交了一件很重要的东西给张君宝，丞相很是心急，想知道是一件什么样的东西。听说还关系到我大宋的国脉，所以我要你赶快的把它尽快的查清楚。是。我张某今天真是很荣幸，各位武林同道能够来到这山庄里，替我大哥的死讨回一个公道。张大侠，别见外，张家的事即是我们华山派的事，像明剑山庄这种武林败类，人人得而诛之。我们点苍派，绝不会袖手旁观。各位，其实以易天行跟易吉峰的为人，真是不像会做出这样的事，所以希望大家待会儿要冷静点，万事以和为贵。君宝，这江湖是人心叵测。你不能不防啊！对，明剑山庄，金玉其外，败絮其中。我聚精帮，一定要揭穿他的假面目。对，揭穿了，揭穿了，揭穿了。假面目，假面目，假面目。假面目，假面目。假面目，假面目。假面目，假面目。假面目，假面目。假面目，假面目。假面目，假面目。假面目，假面
，明剑山庄，好久没有这么热闹了。易老前辈，好久不见，别来无恙吧。还好，还好。你身上的寒毒一直没有再发吧？已经全好了，多谢前辈关心。啊，这就好，这就好。各位远道而来，有何贵干呢？啊，在下张启桥，带领侄儿张君宝，到明剑山庄想讨回公道，不知所谓何事啊？别再假惺惺了，杀人凶手！哼，想不到你名剑山庄，号称天下第一庄，竟然是假道学真小人，枉我们尊你是武林盟主。各位，此间可能有点误会，我一远行走江湖几十年，老夫做事光明磊落，我敢说，在我的手里没有冤魂。那依你所说的。大哥就是该死之人了。嗯，令兄张涛之死与老夫何干呢？<笑>君宝，拿出证据给他。这件树干是在我爹被杀的现场找到的，这裂口锋利，完整。一看便知道由精锐的剑气所削而成，而当今之事，除了名剑山庄以外，恐怕就没有别人了。嗯。哎，易老前辈，你这是什么意思？我想让你们比较一下，刚才我这一剑劈下的切口。和你们刚才拿来那根木桩的切口有什么不同？你们注意到刚才那棵树干上的纹理了吗？你看清楚了，我这一剑斩下的这个树根的切口是光滑如镜的。而刚才那只树干上的切口却是剑痕迢迢，这难道还分不清楚吗？也就是说，刚才那截树干极有可能是有人伪造出来嫁祸明剑山庄。不信你过来看看，这么简单的道理我们怎么想不到呢？我不是刚才早说过了吗？咱们明剑山庄是天下第一大庄，老庄主德高望重。怎么能做出这样伤天害理的事呢？是啊，我们华山派一直对明剑山庄那很有信心呢、啊。刚才没有见你这么说。呃，易老前辈，我确定我爹的死跟明剑山庄没有关系。三叔，你没有意见吗？哎，当然了，既然你这么说了，那我就无话可说。易老前辈，今天我们打扰了，请受晚辈一拜。哎，你就是。在少林寺击败易继峰和易天行的张君宝，呃，其实我的武功跟易继峰差不多，至于易天行前辈更在我之上，我能赢他纯属巧合而已。今天见到你，我才知道，什么叫英雄出少年。呃，前辈千万别这么说，就像你刚才那一下剑气，我可能一辈子都学不到。哈哈哈哈哈哈！你到了我这把年纪，你的成就何止胜我千百倍啊！哈哈哈武林盟主，这块令牌，请你收下。我老了，该退位让贤了。既然你击败了易继峰，我们明剑山庄再也没有脸面。做武林盟主了，不行，这怎么行？不要给我，我才不要啊！我才不要！进去！我说了，我没那个本事啊！你不要，就是不尊重我
君宝，前辈这么说的话，你明天就是武林盟主了。哎，恭喜武林盟主啊！武林武林盟主！算祖先有灵，我们可以回家了。哈哈，我还以为啊，一场恶战在所难免呢、啊。就是。哎呀，原来可以和气收场，真是太好了！何止啊，君宝还当了武林盟主，真是可喜可贺啊！傻丫头，什么武林盟主啊？人家给面子开个玩笑罢了。张少侠，这可不是开玩笑的，一老前辈已经把令牌交给你了。是啊，张少侠年轻有为，是江湖上的豪杰，武林中的奇葩。你们武当派将来一定大有前途，我们以你马首是瞻。对，没错。对，对对对对对对你找我有事，没有事情就不可以找你了吗？这过门也是客嘛，怎么也不招呼我喝杯茶？有话你就说吧，不要着急嘛。这杀人的事情我不着急，你急什么呀？杀什么人？明剑山庄。今夜三更，血洗明剑山庄，主人差我来叫你同行。我不去，<笑>你不要整天光想着张君宝，连自己的任务都给忘了。你应该知道是什么后果吧七巧，你终于忍耐不住，露出了狐狸尾巴。不过秦姑娘，你怎么和这些人交在一起啊？哈，识时务者为俊杰，他自始至终就是我的人。老夫走眼了。哈哈哈！你呀、啊，活了这把年纪，难道还不明白吗？这越漂亮的女孩子，越是靠不住。我们明剑山庄跟你们井水不犯河水，你们为什么要这样做呢？反对丞相的人就是我们的敌人。嗯，我明白了，你们是秦桧的走狗。<笑>废话少说。不如以前了，支撑不了多久，为什么还不动手？出手！
这名剑山庄的剑气也不过如此吧？啊啊，卑<笑>鄙！<笑>这名剑山庄从此以后在江湖上就会彻底消失了啊！<笑>你怎么样，前辈？哎呀，你这女娃可真是，只要是男人，也不分老嫩，都得抱一抱。这山庄里还有一个叫剑冢的地方，里面有八柄宝剑，是这里的镇庄之宝，对不对？老侯拿着宝剑来宰这老鬼也好。<笑>走。怎么办？好像这八柄宝剑很难寻死八柄宝剑乃旷世奇珍，这名剑山庄根本就不配有它。啊！这把白玉剑我喜欢，剑若凝脂，好像我的肌肤。<笑>这柄无名剑配我，简直是宝剑配英雄。这八柄宝剑谁也不允许私自拿走。为什么？难道我们这么辛苦，不就是为了得到这八柄宝剑吗？哼，这八柄宝剑我还有更大的用途。还有什么用途？我打算把这八柄宝剑散布在江湖上，让江湖的人相互争斗。到时候，什么名门正派，什么抗金一心，都会不战而败。<笑>前辈，前辈，对不起。不想这样的，但是我没有办法。是我自己看错了人，这又怪得了谁呢？可是，可是我不明白，呃，一个小姑娘。怎么会跟这群歹毒的人在一起呢？难道你就这么喜欢杀人吗？前辈，前辈，还没死，赶快动手吧！一剑把他杀了。他已经受了重伤。你的目的已经达到了，为什么一定要他死？他已经没有活下去的理由了。他不肯杀，让我们来吧。哼，那就等着我把他的肉一小块一小块的割下来，然后再往他的伤口上撒点盐。<笑>听到没有？如果落在我们的手里，他会死得更惨。秦姑娘，我求求你，拿剑把我杀了。我免受这样的屈辱，不要，前辈，不要，我死也要死的干脆，不要。子荣，你看，前辈都在求你了，你还不赶快动手啊？啊，前辈，走。前辈，前辈，前辈
我们就后会有期了。后会有期。君宝，嗯，接下来你有什么打算？要不跟我一起回家？你知道吗？你娘亲最近很是想你。自从大哥去世以后，你娘亲就更加寂寞了。我当然想早点回家，但是我的徒弟们还很懒散，看来我还要留在太虚观一阵子。你帮我照顾我娘。啊、哦，一清早你吵醒我干嘛？我被人家叫醒，我才叫醒你的，要不然我怎么会醒啊？师傅走，走。哎，大家这么早啊？还早，每个人都走光了，睡到日上三竿还嘴开开的，丢尽我们武当派的脸。哼、嗯，又说人家，多了这么多天，好不容易有个好觉睡，所以就起晚了。不要以为睡得多就是好，每个人每天睡四个时辰就差不多了，不能睡太多，也不能睡太少啊。大清早讲道理，烦死了。走，走。嗯，还好有人比我晚。你怎么脸色那么难看？昨晚睡得不好，还是做了什么事啊？我没事。我知道了，你一定是偷偷跑出去吃宵夜，不告诉大家。哎<笑>，说笑而已嘛。先吃点东西啊。呃，师傅，呃，你吃了很多了，饱了，你吃。我不饿。哎，人家客气而已嘛，连礼貌都不懂，真是丢武当的脸。你不公平！我们晚来一点就要被你骂。秦姑娘最晚来，你不但不骂她，反而维护她。这怎么一样啊？人家又不是武当派的人。人家是客人嘛，人家不舒服，你有没有不舒服啊？我也不舒服、啊，对不起，你们慢慢吃，我出去走走。大小姐脾气，不好了，明剑山庄出事了。前辈武功那么高强，会是谁把他杀了？都是爷爷的命根，是明剑山庄的象征。杀人夺剑，看来是有备而来。现在明剑山庄要靠你了
，帮你爷爷报仇，也只有靠你了。你要撑下去。要是我早点回来，爷爷就不会这样了。你不要怪自己了，谁都不想，都是因为我。如果没有我在你身边，你就不会这么晚才回来。呃，死了这么多人，我们留下做法事吧。不必了，你们请回吧。这位姑娘，如果有什么事情需要帮忙的话。尽管直说，好好照顾易大哥。嗯，君宝，真没有想到这名震山庄一夜之间就变成了废墟。我现在最担心的就是易继峰，我自己没了爹，很明白那种失去至亲的感觉，他又不肯让我帮他。这种事情人各有志，勉强不来的。也许他自己想做。时候不早了，我也该启程了。有时间常回去看看你娘。我会的，你帮我照顾娘。嗯。好了，启程了。蓉蓉姑娘，我们走吧。你们走吧。你不跟我们回太虚观了吗？我想回家。你不是刚刚回过家而已，又回去啊？我什么时候回去还要向你交代吗？我不是这个意思，多问一句嘛，不要那么生气。人家要来就来，要走便走，你不要强人所难嘛。反正有人最希望我离开，我也不想妨碍人家。你可不要误会，我跟他像敌人多过像朋友，我跟他没什么的。哼、嗯，你们有没有关系不关我的事，我有自己的家，自己的朋友。告辞了。喂。好歹也留下个地址给我，整天神出鬼没，也不知道怎么找你啊！看什么？看什么？问你自己啊！你是不是舍不得荣姑娘？神经病啊！你们先跟明姑娘回道观去。你去找她。我要帮易继峰打探那八把宝剑的下落。还有啊，我可能好一阵子都回不去，你帮我看着道观，还有督促你的师弟们练功。我知道。走啊。干嘛？我陪你一起去啊！我早猜到你有这一招了。<笑>你可别乱来了，不要拉手拉脚的。易大哥。你已经在这儿很长时间了，我们先回去吧。爷爷武功盖世，剑气一绝，要不是他把功力都传给了我，他也不会内力大伤，让那些奸人有机可乘。爷爷。是我害了你，是我害了你，我对不起你，我一定会为你报仇的，爷爷。
，易大哥，吃饭了。谢谢你每天给我送饭，玉儿，你说的对，爷爷他不可能再复生了，我从此也没有什么依靠了。不过今后的路，我会靠自己走的。原来你把我的话都听进心里了，这样才是一个我可以托付终生的男子汉。爷爷，我答应你，我一定会重建明剑山庄，恢复中原第一山庄的名声，把八宝宝剑都找回来，祭你的在天之灵。易大哥，吃点东西吧。一大早就赶路，是不是有点累？没有的事啊，我今天早上起来，劲头别提多大了。我有一种感觉，今天我们一定会碰到好事，说不定我们能找到另一把宝剑。嗯，一定会。嗯，客官慢用。来，吃馒头。嗯。怎么，不喜欢吃？不是，其实我每天早上吃的都不多。以前我在大漠，也就只吃半个饼。不过，那一大碗羊奶却是少不了的。新挤出来的羊奶，味道特别好。你们中原什么都好，就是没有好喝的羊奶。离家那么远，你一定想家了。嗯，就是有点牵挂娘。本来，你和我来到中原，是来享福的。可是没想到，是不是让你失望了？要找回八宝宝剑，不是一朝一夕的事情。这种颠沛流离的日子，不知道什么时候才能结束。玉儿，如果你想回去的话，我是不会阻止你的。当初是我自己决定要跟着你的。无论如何，我都不会回头。你不怕和我在一起会吃苦吗？我相信我的眼光，你绝非平庸之辈，你不会让我一辈子吃苦的。你一定会重振民间山庄，在江湖上扬名立万。你放心吧，我绝对不会让你失望。嗯、哎，你亲眼看到的，那还有假？那把绝命剑果然名不虚传，剑一出鞘，突然刮起一阵龙卷风，天地变色，把人给吓坏了。请问绝命剑在哪里？你是谁啊？明剑山中易吉峰。哦哦，易少侠，久仰。你们说的绝命剑就是这位易少侠的东西
，他现在究竟在哪儿？在青城派长春子手里。青城派长春子。派道长长春子，各位为何以剑相向？难道这是青城派的待客之道吗？一季风，你真的是前来拜会，还是前来捣乱？我今天前来，是要取回本属于明剑山庄的一件重要东西。我师父正在闭关，不会见客。闭关？我看是闭关练剑，练的正是从明剑山庄偷回来的绝命剑。丫头，朕为你的事稍管闲事，还是请长春子道长出来一下，否则。别怪在下失礼了。明剑山庄已定名存实亡，今非昔比，你凶什么？好，今日我就让你们见识一下明剑山庄的剑气。不准休息一下吧，来，小心。恭喜一大哥，终于拿到绝命剑了。为了这把绝命剑，不知赔上了多少人的性命。你是说长春子吧？那是他咎由自取。不只是长春子，其实多少年前，明剑山庄的祖先为了这把剑。不知道流了多少血。这把剑到底有什么了不起的地方？这把剑是用百年玄木所造，只有明剑山中的武功才能运用这把剑，威力无比；反之，则毫无作用。哦，难怪长春子这么轻易就败在你手下了。为了取回这把剑，又多赔上了一条性命，真是太可惜了。易大哥，这不是你的责任。我要找回八宝宝剑，复兴明剑山庄，还要跟那个张君宝也比试比试，我相信一定会赢。我不会让你失望的。走吧。<笑>